Nefis bir New York gününden herkese selamlar arkadaşlar. Tam olarak tam bir New York günü sanırım. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama kameramın şarjı bitti. Garip bir hafta yaşıyorum. En son Kaliforniya'daydım. İşle alakalı bir Miami'ye uçacaktım. Bütün yazlık kıyafetlerimi aldım oraya gittim. Ondan sonra acil bir değişiklik oldu. Sonra kendimi Connecticut'ta buldum. Connecticut, Massachusetts'la New York arasında kalan bir bölge. Üniversiteyi okuduğum yer. Onunla alakalı bir video attım. Ya izleyeceksiniz ya izlemişsinizdir. Şu anda New York'tayız. Dördüncü, üçüncü state'im, dördüncü state'im yaşıyorum şu an. Yarın da Los Angeles'a döneceğim tekrar. Beklediğim bir haber var aralığın ilk haftasında. Ondan sonra olaylar daha da rahatlayacak. Size uzun zamandır motivasyon vermiyordum. Kişisel gelişimle ilgili de video çekmiyorduk. Zaman, farkındalıklar, fırsatlar ve enerji kavramlarını konuşacağız. Ve bunların üzerine güzel farkındalıklarımı anlatacağım. Hazırsanız nefis bir New York gecesiyle inanılmaz bir motivasyon videosuyla birbirimizi özledik. Başlayalım. Önce zaman kavramından başlamak istiyorum. Tam olarak 12.51. Tam olarak buralarda falanız. New York'a ilk gelişim. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Cebimde 50 dolar param var. Bunu biraz önce arkadaşım anlatıyordum. O yüzden canlandırayım. Şu bisikletleri bir göster. Şu bisikletli arkadaşlar. New York'taki birinci saatim. Nasıl giderim, nereden giderim falan ona bakıyorum. İnternetim yok, telefonum yok. İnterneti olan telefonum yok. Yani anladım problemi kaynağı orada başlıyor. Neyse o sırada yanıma bir bisikletli durdu. Nereye gitmek istiyorsun? Where do you wanna go falan. Dedim I don't know. I need to find a transportation yani. Ha, o seviyedeyim. Where are you from? Nerelisin? Ben dedim Turkish. Aa dedi kardeşim Türk müsün? Evet. Gel dedi ben seni bırakayım istediğin yere ya ayıpsın falan. Allah'ım dedim ya şükürler olsun bana dedim gönderdin yani. Neyse adam beni aldı. Bak şu caddeden 4 cadde ileriye gittik sadece 4 cadde. O 4 cadde için bana 62 dolar para kesti doğru. 62 dolar. Abi dedim nasıl 62 dolar yani. Zaten ben otobüslere bakıyordum 4-5 dolar ben daha uygun bir taşıt bakıyorum ya. 62 dolar dedi kardeşim vereceksin yani o parayı. Yoksa dedi polisi çağırıyor. Polisi çağırdı. 50 doları benden aldılar. Üstüne de kimliğimi aldılar. Ve bana da bir şey yazdırdı polis. Hani bu para kalan 12 dolar şu şu tarihe kadar ödenecektir. Pasaportumun fotoğrafıyla beraber. Memleketli memleketli gurbette... Öyle mi denir ona? Tam bilmiyorum öyle başladı. Zaman kavramına dönecek olursak ben bu şehre o zaman geldim ama bu şehre hazır değildim. Şimdi yolculuğumuza devam ettikten sonra bir örnekle bunu biraz daha şekillendireceğim. Times Square'deyiz. Zaman kavramı. New York, Kaliforniya'dan 3 saat ileride. Ama bu New York'u Kaliforniya'nın önünde ya da Kaliforniya New York'un gerisinde yapmaz. Kimi 23 yaşında mezun olur, 30 yaşına kadar doğru işi arar. Kimi 25 yaşında CEO olur ama 30 yaşında ölür. Kimi de 50 yaşında CEO olur, 90'ını görür. Çocukları olur, torunları olur. İnanılmaz bir hayat yaşar. Kimi evlenir, kimi bekar kalır. Mesela Obama 55 yaşında emekli oldu. Trump 70 yaşında prezident oldu. Bu hayatta herkes kendi zamanına göre yaşar. Herkesin kendi zaman çizgisi var. Bazıları sizden ileride gözükebilir, bazıları sizden geride gözükebilir ama bunların hepsi bir halüsinasyon. Tamamen alakası bile yok. Herkes kendi zaman dilimini yaşıyor. Herkes kendi zamanının fırsatını bekliyor. Zaman çizgisinde ne zaman başarılı olacağı, ne zaman vuracağı, ne zaman zamanının geleceğini kimse bilmiyor. Yarını ne zaman yaşayacağımızı bilmediğimiz bir denklemin içinde Kimin zamanının doğru, kimin zamanının yanlış olduğunu nasıl bilebiliriz ki? Yarını yaşayacağımızı bilmiyoruz en başta. Şurada şeyi hatırlıyorum. Baya soğuk bir New York günü. Şuraya girmek yasak. Tam şuraya atladım ben bir şekilde. Fotoğraf çekileceğim bilmem ne diye. İki tane polisin kolumdan tutup beni götürdüğü bir sahne hatırlıyorum. Arkadaşım bir de bunun fotoğrafını çekti. İşte benim zamanım değilmiş demek ki anladın mı? Zorlamışım. Çok zorlamışım. Çaba da göstermişim. Bunun için savaşmışım ama gerçekten benim zamanım değilmiş ya. Yani. Son iki günde 
Yine Central Park'tayız. East Coast'ta yani doğu yakasında sonbaharın en güzel göründüğü iki yer var benim favorim. Bir tanesi Central Park, diğeri de Public Garden. O da Boston'da. Yine aynı Central Park'ın ayarında. Şu renklere bir baksanıza. Tam böyle kışa girmeden buranın tadını... Dün nerede kalmıştık? Farkındalıklar ve fırsatlar. Yeni Zelanda'da bir dağın başında güzel bir otelde hatırlarsanız size elevator pitch ile alakalı bir video çekmiştim. Herkesin bir asansör konuşması fırsatı olacağından, bir CEO ile yaptığım bir konuşmadan bahsetmiştim size. Hepimizin hayatında bir dakika, iki dakika kendimizi ifade etmemiz gereken hayatımızın yönünü değiştirecek olan süre bize tanınacak. Bunu %100 olarak size garanti ediyorum. Eski videoları açıp bakabilirsiniz. Videonun adını hatırlamıyorum. Aşağı hatırlayan arkadaşlar yorumlara bıraksınlar lütfen. Orada size herkesin bir fırsatının olacağı, herkesin bir gününün geleceği, o anın size sunulacağı ile alakalı bahsetmiştim. Farkındalığınız arttıkça, hayatla alakalı bilginiz arttıkça fırsatları daha fazla görmeye başlıyorsunuz. Aslında fırsatlar her gün hayatımızın içinde. Sadece farkındalık seviyemize doğru orantılı olarak bu fırsatları yakalayabiliyoruz. Ben mesela eskiden karşıma çıkan fırsatların birçoğunu fark edemiyordum bile. Bu enerji yasasıyla aslında biraz daha doğru orantılı. Şöyle bahsedeyim size. Şu an Şuradan gelen bir dilenci, ona verdiğiniz bir attention ya da karşınıza çıkan bir insan, şuraya oturduğunuzda yanınıza oturan bir insan, hepsi sizin hayatınızın, günlük hayatınızın hatta geleceğinizin birer parçası. Onlar sizin kaderinizin birer parçaları. Siz o kapıları, o enerjileri ya da o oluşumları kendinize açmaya başladığınızda hayatın gelişinde günlük olarak mesela şu an geçerken yanınıza oturan bir dilencinin ya da sizden gelip para isteyen birinin ya da ne bileyim karşınıza çıkan hiç konuşmayacağınız birinin size bir selam vermesinin bir sonraki hayat oluşumunuzda ya da bir sonraki gününüzde size nasıl bir kapı açacağını, size nasıl bir şey getireceğini kesinlikle bilmiyorsunuz. Hayat tamamen bunun üzerine kurulur. O yüzden hayatın size getirdiği enerjileri, kapıları, Evrenin gönderdiği bir mesaj olduğunu fark edip bu farkındalıkla beraber bunları biraz daha fırsat adı altında ya da fırsatmış gibi değerlendirip ona göre sorgulamaya başladığınızda kapılar tek tek açılmaya başlıyor. Şu anki mesela durumumda bundan 3-4 yıl öncesine göre değerlendirdiğimde gerçekten gelen mesajların belki de %20'sini %10'unu fark edebiliyordum. Şu an belki %60'ını %70'ini fark edebiliyorum ama tamamen tüm enerjimi bunları fark etmeye ve bunları anlamaya odakladığım için. Mesela en son işte çektiğim videoda eski okuluma gittiğim, oradaki anlamı sorgulamam, hayatın anlamını sorgulamam. Evren sizin hayattan arzuladıklarınızla başkalarının arzularını aslında bir şekilde meçliyor. Siz ne istiyorsanız karşınıza onu çıkarıyor. Bela istiyorsanız bela, para istiyorsanız para, sağlık istiyorsanız sağlık. Ne istiyorsanız, evrenden gerçekten temiz enerjinize ne istiyorsanız, ne için her sabah uyanıp dua ediyorsanız, meditasyon yapıyorsanız, bu enerjiyi gönderiyorsanız o şey bir şekilde sizin karşınıza çıkıyor. Siz sadece bunu fark edebiliyorsunuz ya da fark edemiyorsunuz. Bu size bir köpek aracılığıyla da gelebilir, köpeğin sahibi aracılığıyla da gelebilir. Şurada ki küçük çocuk aracılığıyla da gelebilir. Ya da sizden para isteyen sadece 1 liranızı vermeniz gereken bir dilenci aracılığıyla da gelebilir. Ve o verdiğiniz 1 lirayla beraber bu sirkülasyon başlayabilir. Ya da o çocuğu bir sevmenizle ya da şu köpeğe bir bakışınızla beraber bu sirkülasyon başlayabilir. Bizdeki fırsatları o yüzden sadece farkındalıkla beraber fark edebilirsiniz. Farkındalığınız gelişmeye başladıkça, fırsatları görmeye başladıkça olaylar çok daha farklı noktalara gidiyor arkadaşlar. Gidecek. Ben de bunun üzerine çalışıyorum. Bu farkındalığımı da hayatla alakalı olan bu farkındalığımı da o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bunun haricinde şu an yeni güzel bir haber bekliyorum. Aralığın ilk haftasına kadar biraz daha böyle geriye çekildiğim, defansı çekildiğim bir andayım. Hayatımla alakalı biraz bahsediyorum. Ondan sonra Olayları iyice biraz daha açacağız. Şu an beklediğim bir şeyler var. Paylaşamıyorum dediğim gibi. Umarım çok daha güzel olacak her şey. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir New York gününden. Bütün böyle güzel biriktirdiğim enerjimi sizinle paylaşmak istedim. Söylediklerimi unutmayın. Hayat hepimiz için çok güzel. Her şey çok güzel. Her yer fırsatlarla dolu. Yapılacak çok fazla şey var. Başarılacak çok fazla şey var. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel şeyler yaşayacağız. Çok daha güzellerini başaracağız. İçinizde bu şeyi tamamen taşıyın. Her hafta olduğu gibi dünyanın Farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı videolar atacağım artık biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notification açmayı unutma çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin bro. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun. Bu arada beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Orada da canlı yayınlar yapıyorum. Görüşürüz.